నమస్తే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అండి మరి ఈ రోజున శ్రీరామనవమి అంటే పండగ పండగ సందడి సందడిగా ఉంటుంది వీధి వీధికి పందిళ్లు వేసుకుని శ్రీరామచంద్రుడి విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని సీతారాములది కళ్యాణం చేసుకోవడం గమనీయంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చాడంట ఆహా సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడంట ఇది శ్రీరామనవమి రోజున మనందరం కూడా పాడుకునే పాట అండి లవకుశ సినిమాలో ఈ పాట కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం పాడతానంటే కృష్ణవంశీధరుడు సెన్సేషనల్ దర్శక ధీరుడు హాయ్ రంగ మార్తాండుడై వచ్చాడంట రమ్మే కృష్ణమ్మ తల్లితో వచ్చాడంట అని ఈ శ్రీరామనవమి రోజు పాడుకోవాల్సిందేనండి ఎందుకంటే మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం తెలుగు చిత్రసీమకు ముఖ్యంగా దర్శకులకు ఒక మహర్దశ ఒక స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైంది ఓవైపు రాజమౌళి అద్భుత సృష్టి త్రిబులార్ విశ్వవిఖ్యాత గ్లోబల్ అవార్డ్ ఆస్కార్ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్న ఆనందంలో మనం ఉండగానే అదే ఆనందానికి ఇంకా ఉబ్బి తబ్బిపై మహదానందాన్ని అందించాడు సంచలన దర్శకుడు కృష్ణవంశీ గారు తన రంగ మార్తాండ సినిమా ద్వారా అండి అసలు కృష్ణవంశీ పేరనగానే రంగ మార్తాండ పేరనగానే రోమాలు నిక్కబుడుచుకుంటాయి కళ్ళ వెంట కన్నీటి ధారలు భాష్మాంజలి వస్తుంటాయి ఆ సినిమా పాత్రలు గానీ ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి నటీ నటుల హావభావాలు గానీ దర్శకుడి ప్రతిభ గానీ డైలాగ్స్ గానీ ఆహాహా మరి శ్రీరామనవమి రోజున తొంభై నాలుగు దేశాల్లోని ప్రభాసాంధ్రులు మొత్తం కూడా ఈ రోజున మరి రంగ మార్తాండ టీమ్ కి అలాగే దర్శకుడు కృష్ణవంశీ గారికి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో మూడు దిగ్గజాలై నటించినటువంటి ప్రకాష్ రాజ్ బ్రహ్మానందం రమ్యకృష్ణ గారులకు అభినందనలు అందజేస్తోంది మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కృష్ణవంశీ అనగానే మనకు ఒక గులాబీ ఒక అడ్గం నిన్నే పెళ్లాడతా మొదలుకొని విజయవంతమైన ఎన్నో సినిమాలు మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటాయండి మరి సింధూరం అంతఃపురం ఖడ్గం ఇలాంటి విభిన్న తరహా చిత్రాలతో ఒక క్లాసిక్ సినిమాల దర్శకుడిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నారు కృష్ణవంశీ గారు కాబట్టే వంశీ కృష్ణ యదు వంశీ కృష్ణ అని బాపు గారు ఎప్పుడో అన్నారు కృష్ణ వంశీ వంశీ కృష్ణ సినిమాలో వంశ వంశ వృక్షంలో మరి మధ్యలో వంశీ కృష్ణుడు ఫామ్ లో కోల్పోయిన ఆయన అభిమానులకు అలాగే ఛాలెంజింగ్ నటీ నటులకు నిరాశ కల్పించినా సరే ఆయనపై అటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇటు ప్రేక్షక లోకంలో కానీ గంపెడంత ఆశలు పెట్టుకుని ఉన్నారండి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు ప్రయోగం కృష్ణవంశీ ఏదో ఒకటి చేస్తాడు ఇప్పుడు తుఫాను ముందట ప్రశాంతత ఎలా ఉంటుందో సముద్రం అలా ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి సాధిస్తాడన్నాడు అది ఈ రోజున నిజం చేసేసాడు ఏదో ఒకనాడు ఒకనాడు టాలీవుడ్ ను షేక్ చేశాడు ఈ రోజున బాక్స్ ఆఫీస్ మోత వరల్డ్ వైడ్ వినిపించేటట్లుగా చేశాడు ఆయన అదే మధ్యాహ్న మార్తాండుడు అవిక్రమ పరాక్రమ ధీరోదాత్తుడిగా రంగ మార్తాండుడై విజృంభించాడు సిల్వర్ స్క్రీన్ పైకి ప్రేక్షక లోకానికి కొత్త వెలుగులు విరజిమ్మాడు కృష్ణవంశీ గారు మరి శ్రీరామనవమి రోజున తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు ఆ శ్రీరాముడి ప్రసాదం వడపప్పు పానకం లాంటి అద్భుత రుచుల రంగ మార్తాండ అబుర్ల బిందు పంచడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు మన కృష్ణవంశీ గారు మనం అడగగానే వెంటనే అంది చాలా ఆనందంతో తెలుగన్నారు రేడియో ముఖ్యంగా తొంభై నాలుగు దేశాల్లోని ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఆయనకు వినిపించింది ఆయన ఆనందాన్ని పంచుకోవటానికి మనం ముందున్నారు నమస్కారం అండి కృష్ణవంశీ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కైండ్ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కృతజ్ఞతలు ఈ రోజున ఈ రోజున శ్రీరామనవమి వేడుకతో పాటు అటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గాని ఇటు ప్రేక్షక లోకం గాని అలాగే మీ అభిమానులు గాని అందరూ కూడా రంగమార్తాండ రంగమార్తాండ అంటున్నారు దాంట్లో రంగడు ఉన్నాడు మార్తాండుడు ఉన్నాడు రంగమార్తాండుడు ఉన్నాడు మన కృష్ణవంశీ గారు మరి ఈ రోజున ఈ అఖండ విజయానికి తెలుగుదేశం తెలుగు సినీ పరిశ్రమ యావత్తు పండగ చేసుకుంటోంది శ్రీరామనవమి పండగ రోజున మరి ఈ రోజున మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ తెలుగన్నారా రేడియో శ్రోతల తరఫున థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సార్ రంగమార్తాండ విజయం వెనుక బిహైండ్ ద స్క్రీన్ మీ యూనిట్ కృషి దీక్ష అకుంఠిత పట్టుదల అనిర్వచనీయం మరి మరాఠీ చిత్రం నట సామ్రాట్ కి రీమేక్ గా రూపొందించారని 
పేరే గాని దానికి దీనికి అసలు ఎక్కడ పోలికలు లేవండి ఈ రంగమార్తాండ తెలుగు రంగస్థల కళామతల్లి దీవెన్లకు అనుగుణంగా తెలుగు వాతావరణానికి తెలుగు రంగస్థల సినీ మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్టోరీకి అనుకూలంగా మలచబడిందంటే మీరు ఏమంటారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంతా అదృష్టం అనుకుంటారండి అందరం అందరం కష్టపడ్డాం ప్రకాష్ రాజ్ గాని రమ్య గాని బ్రహ్మానందం గారు గాని శివాత్మక గాని అనసూయ గాని అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇళయరాజా గారు ద గ్రేట్ శాస్త్రి గారు లక్ష్మి భూపాల మా ఎడిటర్స్ మా కెమెరామెన్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ మా ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ అందరం కూడా అందరూ కష్టపడ్డారు మంచి మనసుతో బట్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా అండ్ కొన్ని మిగతా కారణాల వల్ల చాలా డిలే అయిపోయిందని అయినా సరే పట్టు వదలకుండా నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసిన నిర్మాతలు ఎస్ శంకర్ రెడ్డి గారు కాళీప్ మధు గారు కూడా అందరికీ కృతజ్ఞతలు అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మీ అందరూ ఇలా దీన్ని నిండు మనస్తోటి దీని దగ్గర తీసుకోవటం హక్కును చేర్చుకోవటం ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆత్మీయంగా అభినందనలు అందజేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం అండి ఈ సినిమాకి సంబంధించి అఖండ విజయ పరంపరలు మీ అందరికీ కూడా విజయ హారతులు అందిస్తున్నారు ఎన్నో టీవీ ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ప్రెస్ మీట్స్ ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ రోజున మనం ఏ టీవీ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా సరే ఓ బ్రహ్మానందం గారు ఓ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అలాగే మీరు చిత్ర యూనిట్ అందరూ ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్క విమర్శకుడు సైతం ప్రశంసిస్తున్న చిత్రం రంగమార్తాండ సినిమా నిజంగా కృష్ణవంశీ గారు మాకైతే కళ్ళంబడే నీళ్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మా కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర నుంచి ఇంత అత్యద్భుతమైన సినిమా వచ్చి ఛాలెంజ్ మళ్ళీ కృష్ణవంశీ గారు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు తన ఏంటో అనేటువంటి గొప్పతనాన్ని గురించి నేను ఒక అభిమానిగా నేను ఆర్జేగా కాకుండా ఒక అభిమానిగా చెప్తున్నా కానీ ఈ రోజున తెలుగన్నార రేడియోలో మీ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ముఖ్యంగా రంగస్థలానికి చెందినటువంటి మేధావులు ఎందరో గొప్ప గొప్ప మేధావులంతా మేము కృష్ణవంశీ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తామని ప్రభాస్ ఆంధ్రుల దగ్గర నుంచి యూకే యుఎస్ మరి అట్లాగే మారిషస్ చైనా హాంకాంగ్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రంగస్థల నటులు అక్కడ ఉన్న రంగస్థల నటులు అందరూ కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళందరి కోరిక మీద మీ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతూ ఉండగా మధ్య మధ్యలో వారి అభినందనల కార్యక్రమం కూడా మధ్య మధ్యలో ప్రసారం చేస్తూ ఉందాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అలాగే సార్ సార్ రంగమార్తాండుడు మీ మధ్యలో ఎప్పుడు పురుడు పోసుకున్నాడు సార్ ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల స్టోరీ ఎన్ని సంవత్సరాల దీక్ష ఇది ఒక లవ్లీ డివైన్ యాక్సిడెంట్ అండి ఇది యాక్చువల్ గా నట్ సామ్రాట్ అనే ఒక మరాఠీ సినిమా అండి అది నట్ సామ్రాట్ అదే పేరుతోటి ఉన్న మరాఠీ నాటకాన్ని గత నలభై సంవత్సరాలుగా సూపర్ హిట్ గా మరాఠీ స్టేజ్ మీద ప్లే చేస్తున్న మరాఠీ నాటకాన్ని నానా పటేకర్ మహేష్ మంజరేకర్ కలిపి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో దీన్ని సినిమాగా చేశారండి అది నానా పటేకర్ ప్రకాష్ రాజ్ కి నీకు బాగుంటుంది రా సౌత్ లో చూడు నువ్వు బాగుంటది నువ్వు కూడా స్టేజ్ మీద వచ్చావు కదా నేను చేశాను బాగా మంచి హిట్ అయిందని అంటే వీడు తెచ్చుకున్నాడు అండి తను డైరెక్ట్ చేసి తను యాక్ట్ చేద్దామని అలాగా అనుకోకుండా వాడు నన్ను నాకు ఇది అప్పు చెప్పడం దాన్ని మేమిద్దరం కలిసి చేయటం చాలా అదృష్ట ఒక రకంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అండి ఇలాంటి ఒక సినిమా మన చేతికి దొరకటం అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఇంతవరకు కృష్ణవంశీ నుంచి సామాజిక సమస్యలు సమాజంలో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఎన్నో రుగ్మతలు ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ ఫోకస్ చేస్తూ సినిమాలు వచ్చాయి మనకు ఒక అంతఃపురం తీసుకోండి ఒక సముద్రం తీసుకోండి లేకపోతే ఇంకా రకరకాల సినిమాలు కృష్ణవంశీ అంటే ఒక ఫేమ్ కృష్ణవంశీ అంటే ఒక ముద్ర అట్లాంటి కృష్ణవంశీ రంగస్థలాన్ని తీసుకోవటం అనేటువంటిది రంగస్థల కళాకారులకు ఒక ఆనందమయంగా ఇన్నాళ్ళకి మా రంగస్థలాన్ని గురించి తెలుసుకొని మా రంగస్థల కళాకారుల ఇబ్బందులు కానీ రంగస్థల కళాకారుల ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యతను గుర్తించి మరి నిజంగా కృష్ణవంశీ గారు తీసుకొచ్చినందుకు అందరూ కూడా ఎంతో మంది మీకు నీరాజనాలు పలుకుతున్నారు కృష్ణవంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత అంటే మా అదృష్టం అంతే అది అయితే కృష్ణవంశీ సినిమాలు అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారి పాత్ర డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ప్రతి సినిమాలో ఆ పాత్ర మీద ప్రేక్షకుల్లో హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి ఉన్నాయి ఆ పాత్రలే నటించారు మరి ఇందులో కూడా రాఘవరావు పాత్ర ద్వారా ప్రకాష్ రాజ్ గారు నటనకు 
తెలుగు రంగస్థల కళాకారులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారండి పాదాభి వందనాలు చేస్తున్నారు అంటే నిజంగా మా నిజ జీవితాలకు దర్పణంగా నిలిచింది రాఘవరావు పాత్ర అని చెప్పి ప్రతి నాటక రంగస్థల కళాకారుడు చెప్పుకుంటున్నారండి మరి ఇప్పుడు సుప్రసిద్ధ రంగస్థల మార్తాండుడు ఆచంట వెంకటరత్నం నాయుడు గారి అబ్బాయి ఆచంట వెంకటరత్నం నాయుడు గారు అంటే ఆ రోజుల్లో సుయోధనుడికి అలాగే రావణాసురుడి పాత్రకి అలా జలంధరుడి పాత్రకి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు వహించారు ఆయన ఆచంట వెంకటరత్నం నాయుడు గారు ఆయన గతించారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆచంట బాలాజీ నాయుడు తండ్రికి వారసత్వాన్ని పునికి పుచ్చుకొని రంగస్థల నటుడుగా విశ్వవిఖ్యాతి చెందాడు ఎన్నెన్నో పాత్రల్లో రంగస్థల నటుడుగా భాషిల్లుతున్నాడు ఆచంట బాలాజీ నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారో విందాం సార్ హలో హలో అయిపోయింది సార్ అక్కడ ఆయన బయట ఆయన బయట వచ్చేస్తుంది తర్వాత సార్ బ్రహ్మానందం గారి నట జీవితంలో ఇంతవరకు ఆయన నటించిన పన్నెండు వందల యాభై చిత్రాలు ఒక ఎత్తు ఈ చిత్రంలో చక్రపాణి పాత్ర ఓ మధురమైన చక్రకేళి పండులాగా హాస్యరసం కాకుండా మిగతా అన్ని రసాలను తొమ్మిది రసాల్లో ఎనిమిది రసాలను పంచిందండి మరి బ్రహ్మానందం గారి కొత్త కోణం ఆవిష్కరణ గురించిన మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సినిమాలో మొత్తం అందరూ చూసి ఎంతో ఆనందిస్తున్న ఈ షేడ్ ని ఈ కలర్ ని నేను ఎప్పుడు షూటింగ్ కాకుండా మామూలు రోజుల్లో లేకపోతే అవుట్ సైడ్ ద షార్ట్స్ అవుట్ సైడ్ ద షూట్ నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన విద్వత్తు కానీ ఆయన తెలుగు సాహిత్యం కానీ తెలుగు సాహిత్యం మీద ఆయనకున్న గ్రిప్ గాని ప్లస్ ఆయన ఫిలాసఫీ కానీ ఆయన మల్టీ టాలెంట్స్ కానీ ఏంటి బయట బయట మేము పర్సనల్ లైఫ్ లో చూస్తూ ఉంటాం నేను చాలా మంది ఆత్మీయుల దగ్గర ఆయన తెలుస్తూ ఉంటారండి దాన్ని ఎప్పుడైనా సినిమాలో ఎందుకు ఆట్లేదు ఇది ఓన్లీ ఒక్క సైడ్ చూస్తున్నారు ఇన్ని అని అనుకునేవాడిని సరిగ్గా అవకాశం కుదిరింది ఈ సినిమాలో దానికి ఇమీడియట్ గా ధైర్యం చేసేవాడిని దాని ప్రకాష్ బాగా హెల్ప్ చేసాడు స్పాట్ లో కూడా రమ్య కూడా సపోర్ట్ చేసిందండి ఆ డెసిషన్ ని ఫస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం వణికిన మాట వాస్తవం ఎలా అగ్రెసివ్ చేసుకుంటారో మళ్ళీ ఎందుకు లేనిపోయిందని తిడతారేమో అని అని అయినా సరే కొంచెం ధైర్యంగా డెఫినెట్ గా మంచి ఇది అయితే డెఫినెట్ గా ప్రేక్షకులు తీసుకుంటారు డెఫినెట్ గా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారనే నమ్మకంతో వెళ్ళానండి అది నిజమైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి వాళ్ళ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గాని జాతీయ స్థాయిలో గాని అంటే రెండింటిలో ఈ సినిమాకి గుర్తింపు ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఖాయంగా ముద్ర వేసి చెప్పడం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం డెఫినెట్ గా బ్రహ్మానందం గారికి జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు వస్తుంది సార్ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా ద్వారా అది తెలియదు అండి రీమేక్స్ కి అవార్డ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తారా లేదా అండి బట్ అది వస్తే బోనస్ అండి బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే నేను గానీ బ్రహ్మానందం గారు గానీ ప్రకాష్ గానీ రమ్య గానీ మేము అందరూ వెరీ 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 హ్యాపీ అండి అందరి అన్నిటికంటే ముందు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది అన్నిటికంటే ఎక్కువైంది కూడా ఆడియన్స్ సపోర్ట్ అండి అది అది దొరికింది అది చాలా హ్యాపీ అండి ఏది వచ్చినా బోనస్ నిజంగా బ్రహ్మానందం గారి జీవిత చరిత్రలో సినీ రంగ జీవిత చరిత్ర పన్నెండు వందల యాభై చిత్రాలు ఒక ఎత్తు అయితే రంగ మార్త అండ్ ఒక ఎత్తు సార్ నిజంగా ఏం అత్యద్భుతంగా నటించాడు ఆ పాత్ర కోసం తన శరీర సౌష్టవాన్ని కూడా తగ్గించుకున్నాడు అన్నం తినకుండా అవన్నీ తినకుండా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు విని అసలు పచ్చి మంచినీళ్లే తాగి ఆ పాత్ర కోసం జీవించాడు రియల్ గా మరి నిజంగా ఒకవైపు మన ప్రకాష్ రాజ్ గారు మరోవైపున మన బ్రహ్మానందం గారు మధ్యలో రమ్యకృష్ణ గారు వీళ్ళ ముగ్గురు మూడు దిగ్గజాలండి ఈ సినిమాకి అలా తీర్చిదిద్దారు మీరు అవునండి అవునండి చాలా బాగా కుదిరేరండి ఆమిరేరు ఆ సినిమాకి చాలా బాగా కుదిరేరు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ తోటి దీనికి అప్రోచ్ అయ్యారు బ్రహ్మాండంగా ఎన్ని కొన్నిసార్లు ఎక్కువ టేకులు అయినా సరే అసలు ఏ మాత్రం విసుకోకుండా కోఆపరేట్ చేశారండి చాలా మంచి అవుట్ పుట్ ఇచ్చారండి బయటికి సార్ అయితే ఈ చిత్రంలోని ప్రతి పాత్ర కూడా సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉందండి సినిమా చూసే సగటు ప్రేక్షకుడి దగ్గర నుంచి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ దాకా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఏదో ఒక కోణాన్ని అంశాన్ని ఆవిష్కరించింది ఈ సినిమా పాత్ర వారి గుండెల్లో వాళ్ళ మనోసాక్షిలో అరే ఇది నీ పాత్రేరా అరే ఇదిగో ఇది ఎక్కడేరా ఇక్కడేరా ఈ వీక్నెస్ ఏరా నీకుంది అని చెప్పి అంతరాత్మ ప్రబోధించిన సినిమా ఇది అంటే మీరేమంటారు సార్ అది అదృష్టం కనెక్ట్ అయింది నట్ సామ్రాట్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి 
నేను ఫస్ట్ టైం నట్ సామ్రాట్ చూసినప్పుడే బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఎమోషనల్ అయ్యానండి అదే భావోద్వేగం డెఫినెట్ గా మన వాళ్ళకి కూడా కలుగుతుందనే నమ్మకంతో ఫస్ట్ నేను చేయడానికి ఓకే అని లేదా అదర్వైజ్ నేను రీమేక్ పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయనండి సెకండ్ ఆ ఎమోషన్స్ ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఇవాళ రోజున కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది చిత్రం అయిపోతుంది కుటుంబం బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది అండి అందుకని కుటుంబంలో ఉన్నవి చాలా అందంగా డీల్ చేశారు వీళ్ళని అదే అది కంపల్సరీ మన తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా ఇది అందాలి వాళ్ళ అందరూ మనం ఒక స్పీడ్ లైఫ్ లో దేనికోసం పరిగెడుతున్నాం అని తెలియకుండా ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నామని అనిపించింది అండి మనకి ఇలాంటి టైమ్ లో ఇలాంటిది ఒక చిన్న రిమైండర్ అందరికి తెలుసండి తెలియక కాదు కానీ ఎక్కడో మన ప్రయారిటీస్ లో ఇది పక్కన పడిపోయింది మన వాల్యూస్ మన అస్తిత్వము మన కుటుంబాలు మన రిలేషన్షిప్స్ అవి ఒక్కసారి ఇది ఈ సినిమా గుర్తు చేస్తున్నాను దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అది కలిసి దాని సినిమా రిలీజ్ తర్వాత అందరూ మా ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చింది సార్ మా వైఫ్ గుర్తొచ్చింది నా హస్బెండ్ గుర్తొచ్చాడు మా పిల్లలు గుర్తొచ్చారు వృద్ధాప్యం అంటే ఎలా ఉంటుందా ఒంటరితనం అంటే ఎలా ఉంటుందా అమ్ము అని భయపడుతున్నాం సార్ అని అన్ని బాగా కళ్ళమ్మట నీళ్లు పడి వచ్చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారండి గాద్యం అయిపోతున్నారు ఈవెన్ సెకండ్ షో అయిపోయిన తర్వాత అర్ధరాత్రి కూడా ఎక్కడి నుంచో ఫో నా ఫోన్ నెంబర్ ఎత్తుక్కుని నాతోటి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటుంటే చాలా చాలా జన్మ ధన్యం అయిపోయిందండి యాక్చువల్ గా ఒక మన కెమెరామెన్ చోట చాలా మిత్రుడండి నాకు తను అయితే నువ్వు చచ్చిపో నువ్వు అక్కర్లేదు ఇంక ఉండక్కర్లేదు అన్ని పని అయిపోయింది నువ్వు చచ్చిపో అని చెప్పాడు అండి అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే సార్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏంటంటే ఒక దుఃఖాన్ని కలిగించే సినిమాలు అట్లాంటి ఏడిపించిన సినిమాలు ఒక లైలా మజ్ను తీసుకుందాం అలాగే ఒక దేవదాస్ తీసుకుందాం అలాగే రామారావు గారి రక్త సంబంధం తీసుకుందాం ఆ తర్వాత మాతృదేవో భవ ఆ తర్వాత రంగ మార్తా అండి ఈ రోజున ఎందుకంటే ఇదివరకు ఆడవాళ్లు మాత్రమే కర్చీఫులు పెట్టుకుని కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు ఈ రోజున ఈ సినిమా చూసి మగవాళ్లు కూడా కర్చీఫులు తుడుచుకుంటూ బయటకు వస్తున్నారు ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి సార్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పండి అంటే ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు తేరుకోలేకపోతున్నారు ఆ కళ్ళంబడే నీళ్లు తుడుచుకొని ఆ తన్మయత్వానికి ఆ లీనమైపోయారు ఆ పాత్రలో ఐదు నిమిషాల తర్వాత కామెంట్స్ చెప్తున్నారు అలా జరిగింది సార్ అలాగే ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు గాని బ్రహ్మానందం గారి పాత్రల ప్రవేశం అయిన కొద్ది క్షణాల్లోనే ప్రేక్షకులు మమేకం అయిపోయారు ఆ పాత్రలో ఆ పాత్రల ప్రదర్శనలో లీనమైపోయారు ప్రేక్షకులు శరీరంలోని ప్రతి భాగం ఆ పాత్రలకే అప్పజెప్పేసేశారు అంకితం చేసేశారు ఇలా అద్భుతంగా ఆ పాత్రలు సృష్టి చేసిన మీకు శిరసాభివందనాలు చేయాలి నిజంగా కృష్ణవంశీ గారు ఇది మీకు థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ థ్యాంక్ యూ బట్ మీ పాత్రలకు సృష్టి చేసింది కుష్మాగ్ రాజ్ కుష్మాగ్ రాజ్ అని ఒక సాహిత్య అకాడమీ విన్నారు సార్ మరాఠీ రైటర్ ఆయన నైన్టీన్ సెవెంటీ లో రాశారండి అయితే అవ్వచ్చు కాకపోతే తెలుగుతనం ఉట్టి పడుతూ మరి తెలుగులో సృష్టి అవి అంతవరకు మరాఠీ దా తీద్దాం తెలుగు తీసుకోండి తెలుగులో మరి మీరే దర్శకులు మరి ప్రకాష్ రాజ్ బ్రహ్మానందం అంతా మన తెలుగు ఆర్టిస్టులే ఇది ఒక మీరు ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నారు మరి నిశ్శబ్దంలో ఇంచే ఒక శబ్దం చేతిస్తుంది నిశ్శబ్దంలో ఇంచే ఓంకారం ప్రతిధ్వనిస్తుంది అలాగే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణవంశీ ఛేదించాడు సార్ ఒక విస్ఫోటం సృష్టించాడు సార్ ఇక్కడ విశ్వ కృష్ణవంశీ గారు నిజంగా మరి బ్రహ్మానందం ప్రకాష్ రాజ్ గారి పాత్రలను అద్భుతంగా మలచడంలో మీరు పడ్డ శ్రమ గాని మీ మనోభావాలు గాని చెప్తారా కాస్త ఏం లేదన్న అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు కానీ సార్ బ్రహ్మానందం గారు ఆయన ఫస్ట్ విల్లింగ్ గా ఉన్నారండి ఆయన రెడీగా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా చేద్దాం వంశి నువ్వు ఏం చెప్తా చేస్తాను నేను మిగతా యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ నువ్వు ఎలాగో పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకుంటావో అలాగే నా దగ్గర కూడా తీసుకో ఏమి మొమ్మడు పడద్దు ఆగొద్దు ఎన్ని టేక్లైనా చేస్తాను ఎన్ని రోజులైనా చేస్తానని ఫస్ట్ ఆయన సంసిద్ధతని వ్యక్తం చేసి దాంతో పాటే ఉన్నారండి లాస్ట్ వరకు కూడా పదే పదే రిహార్సల్ చేయటం రెండు ఒక సీన్ పర్టికులర్ గా హాస్పిటల్ సీన్ లో ఆ సీన్ కోసం కరోనా వల్ల చాలా టైం దొరకడం వల్ల ఒక రెండు మూడు నెలలు ఆయన ప్రాక్టీస్ చేయటం ప్రతిసారి ఆ డైలాగ్ మొత్తం చదివిని పెంచటం ఆయన చేసి చూపించటం ఎన్ని వేరియేషన్స్ అది అన్ని అన్ని సార్లు ఆయన కష్టపడ్డారని అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ గానీ అలాగే రమ్య గానీ సో కోఆపరేటివ్ అండి 
సో అలాగా బ్రహ్మానందం గారి చోట అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ మేమిద్దరం కూడా ఆయన కానీ నేను కానీ చాలా అలర్ట్ గా ఉండేవాళ్ళం ఒక్క చోట కూడా ఎందుకంటే ఆయన మనకు అలవాటు అయిపోయారన్న ఈ నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆయన చూసి ఆయన తలుచుకుంటే ఆయన నవ్వు వచ్చేస్తుంది మనకి అది రానివ్వకూడదు ఎట్టి పరిస్థితులు అనేది ఒక కేర్ జాగ్రత్త తీసుకున్నాం ఫస్ట్ నుంచి కూడా షూట్ లో ఇప్పుడు అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ప్రెస్ మీట్స్ లో గానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఇంటర్వ్యూ బయట ఎప్పుడు బయట ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారండి ఆయన సీరియస్ గంభీరత ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా ఎలా ఉన్నాడంటే ఒక ధీట్ గా అలా కూర్చున్నాడు ఒక శిఖరం లాగా సార్ ఇప్పుడు అయితే సుప్రసిద్ధ రంగస్థల నటీమణి అలాగే సినీ నటీమణి ఒకరు మీరు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు రంగమార్తాండ గురించి అంకితం అయిపోయింది ఆ సినిమా చూసి ఆవిడ పదే పదే ఇప్పటికే ఐదు ఆరు సార్లు చూసింది ఆవిడ బయట బిందాం సార్ ఒకసారి మరి అలాగే ఆనాటి తరం నుంచి మరి నిన్నటి తరం వరకు చూసుకుంటే నటీ నటుల వరకు కూడా మనం ఒక చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఒక నందమూరి తారక రామారావు గారు నాయేశ్వరరావు గారు ముక్కామల గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ధూళిపాళ సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు సూర్యకాంతమ్మ ఎస్వరలక్ష్మి మహానటి సావిత్రి అలాగే ఇప్పుడు ఒక కోట శ్రీనివాసరావు గారు కైకాల సత్యనారాయణ ఇలా ఎందరెందరో రంగస్థలం నుంచే ఇండస్ట్రీకి వచ్చారండి మరి రంగస్థలాన్ని సబ్జెక్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ గా తీసుకోవాలని చెప్పి మీరు అనుకోవటం ఎలా అనిపించిందో చెప్తారా కాస్త నాకు చిన్నప్పుడు మా తాడేపల్లిలో అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నలభై సంవత్సరాల క్రితం వినాయక చవితికి దసరాకి నవరాత్రులకి నాటకాలు వేసేవారండి షణ్ముఖ ఆంజనేయరాజు గారు కాళిదేశ్ కోటేశ్వరరావు గారు దివి సుబ్బారావు గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు ఇలా ఎంతో మంది ప్రముఖులు వేసేవారు అలాగే ఆ వీధి నాటకాలు నాకు తెలుసు అండి దాని తర్వాత ఇంకెప్పుడు దాని మీద పెద్దగా వెళ్ళలేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి డైరెక్టర్ అయ్యి ఇట్లో పడి కొట్టుకు వెళ్ళిపోతాడు ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా అని అనుకున్నామో దాని గురించి కొంతకాలం రీసెర్చ్ చేశానండి ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు ఇక్కడ లోకల్ స్టేజ్ అప్పుడు మన మాటలు రాసిన ఆకెల శివప్రసాద్ గారు కూడా దాని దాని గురించి ఒక స్టేజ్ యాక్టర్ స్టేజ్ రైటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన పక్కన కూర్చొని పెట్టుకుని అవన్నీ ఆ యూట్యూబ్ వీడియోలు నాటకాలు అవన్నీ చూసి కొంతమందితో మాట్లాడి గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు అండి మన సినిమాలో డంగ మార్తాండల పద్యాల పాడిన ఆయన ఆయన పెద్ద స్టేజ్ యాక్టర్ అండి అవునండి ఆయనతో మాట్లాడి మా ఉత్తేజ్ తోటి మాట్లాడి ఉత్తేజ్ కూడా బాగా నాటక రంగం నుంచి అనిపించాలండి సో అలాగ ఒక రీసెర్చ్ చేసి దాని నుంచి దీనికి ప్రొసీడ్ అయ్యామండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే రంగ మార్తాండ మా కులానికి చెందిందండి మా నాటక కులానికి చెందింది మా రంగస్థలికి చెందింది ఈ సినిమా అని మరో రంగస్థల కళాకారుడు సుప్రసిద్ధ నటుడు ప్రయోక్త సుబ్బరాయ్ శర్మ గారు రంగమార్తాండ గురించి చెప్తున్నారు ఆ బయట కూడా ఇప్పుడు విందామండి సరే సార్ సుబ్బరాయ్ శర్మ గారి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ఆకట్టుకుంది మీ అమ్మా నాన్నల కథ ట్రీట్మెంట్ అండి విశ్రాంతి జీవితాన్ని గడుపుతున్న కన్న వాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలో వాళ్లలో ఎలా మెలకూలు చెప్పే పిల్లల కదండి ఇది ఎలా మెలగాలో అనేటువంటిది ఇది నేటి వాస్తవానికి ప్రతిబింబం మరి రమ్యకృష్ణ గారి అద్భుత నటన పరాకాశ మరో బాహుబలిని గుర్తు చేసింది రమ్యకృష్ణ గారి నటన మరి రమ్యకృష్ణ గారి పాత్ర ఎంపిక గురించి చెప్తారా ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న అనేక మంది బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ గురించి సెర్చ్ చేస్తాం అండి ఆవిడ్ని ఫస్ట్ ఛాయిస్ కాదండి ఆవిడ్ని పెట్టుకుందాం అని ఆలోచన లేదు నేను ఎందుకంటే ఆవిడ పవర్ గానీ ఆవిడ గ్లామర్ గానీ అసలు ఈ సినిమా కానీ అనుకోలేదండి సో నేను రకరకాల యాక్ట్రెసెస్ ని వాళ్ళ సెక్రటరీస్ ని కాంటాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తూ ట్రై చేస్తా ఉంటే తనే నేను చేయనా అని తనే ఆఫర్ చేసింది నేను ఫస్ట్ భయపడ్డానండి బాగా మో ఈవిడ్ చేస్తే ఈ వెయిట్ ను మనం ఎలాగ మ్యారేజ్ చేస్తామని బట్ మాట్లాడుతా ఉంటే ఈవిడ్ ఈ క్యారెక్టరైజ్ కాకుండా నేను ఇంట్లో చూస్తా ఉంటాను కాబట్టి ఆవిడ పవర్ నాకు తెలుసుకోవాలి ప్లస్ రమ్య పవర్ఫుల్ ఐస్ ఉన్నాయండి సో వాటిని వాడుతూ అసలు టోటల్ గా డిఫరెంట్ టాంజెంట్ లో ఆవిడ్ని ప్రజెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటది అని చెప్పి తనతో డిస్కస్ చేస్తే తనే ఎక్సైట్ అయిందండి ఓకే చేద్దాం అని చెప్పింది and uh, she brought in so much of power to the film and actually thank god selection of artist selection of characters sagatuga ela kudirara kudirarandi 
రాహుల్ సిఫ్లి గంజి గాంధీ అసలు మనం అనసూయ అలా చేస్తుందా అనిపించిందండి నాకు చూడంగానే ఆశ్చర్యం మనకి ఎప్పుడు ఏదో గ్లామరస్ గా ఉంటుంది అలాగే ఆ రంగస్థలంలో అత్యద్భుతంగా మామూలుగా నటించింది అనుకున్నాం కానీ అమ్మో ట్రెమండస్ ఆవిడ చేత అత్యద్భుతంగా చేయించారు అమర్ శిల్పి జక్కనండి మీరు ఆవిడ చేయొచ్చు చేయొచ్చు కానీ మీరు జక్కనా మాతృ మార్చుడు అది మాత్రం నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే ఒక రాయి ఒక రాయిని అందమైన శిల్పంగా చెక్కారు మీరు సార్ తర్వాత సినిమా చూసి నేను చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యాను అసలు కళ్ళ వెంట నీళ్లు ఆగనే ఆగలేదు అసలు వెంటనే వెళ్ళిపోయి మా గురువు గారి కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఏడవాలనిపించింది అంటున్నారు మీ నా మీరు మీ నటనలో ఓనమాలు మీ చేత దిద్దించుకున్నటువంటి మీ శిష్యురాలు ఢిల్లీ రాజేశ్వరి గారు అయ్యో మా శిష్యురాలు కాదు నా సో స్వీట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మరి ఢిల్లీ రాజేశ్వరి గారి మనోవేదన అలాగే మనోగతం విన్నారు మీ గురించి ఉన్నటువంటి గౌరవ ప్రపత్తులు కూడా ఆవిడ చెప్పారు సార్ ఎలాంటి సమర్థవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అయినా సరేనండి కొన్ని పరిస్థితుల ప్రభావానికి లోనై మానసిక సంఘర్షణకు గురి కావటం మనోవేదనకు బలి కావటం కూడా అన్నది ప్రకాష్ గారి పాత్ర ద్వారా తెలియజేసిన మీకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి చాలా కాలం చాలా కాలం గ్యాప్ తర్వాత ఈ రంగమార్తాండ ప్రాజెక్టు చేపట్టారు కదా మీరు ఆ రంగమార్తాండ ప్రాజెక్టు వచ్చే ఈ మధ్య గ్యాప్ లో మీకు సినిమాలు లేని గ్యాప్ లో మీరు ఎలాంటి మనోవేదనకు లోనయ్యారు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లను ఫేస్ చేసుకున్నారు సార్ మానసికంగా అయ్యో అలా ఏం లేదండి లైఫ్ సార్ టాస్ట్ గో ఆన్ మూవ్ ఆన్ అన్ని వస్తుంటే ఓన్లీ హ్యాపీనెస్ కావాలంటే అలాగే ఉంది డే వస్తుంది డే తర్వాత నైట్ వస్తుంది నైట్ తర్వాత డే వస్తుంది సీజన్స్ ఉంటాయి రైనీ సీజన్ ఉంటది వింటర్ సీజన్ ఉంటది సమ్మర్ సీజన్ ఉంటది సో అన్ని తీసుకోవాలండి అంతే ఎందుకంటే సార్ సహజ సిద్ధంగా సినిమా రంగానికి సంబంధించి ఒక ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక నటుడైనా సరే ఓ దర్శకుడైనా ఓ టెక్నీషియన్ అయినా సరే కాస్త తెరమరుగైపోతూ సినిమాలు తగ్గినప్పుడు మనం కొన్ని అంటే చెప్పుకోకూడదు ఆత్మహత్యలు కూడా విన్నాం మనం చాలా వరకు మానవ వేదన గురే క్షణిక ఆవేశాలను తీసుకునే నిర్ణయాలకి అలాంటప్పుడు ఒక ఫేమ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక కృష్ణవంశీ అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి ఒక ఫేడ్ లోకి వెళ్ళి ఒక రంగ మార్తాండతో మళ్ళీ విజృంభించాడు అంటే దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక విజయం రావాలంటే ఒక సహనం కావాలి అని అంతే కదండి అర్థం అలా కాదండి లక్కీలీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా వీటికి వీటి మధ్యలోకి రాలేదండి ఐ ఐ లివ్ మై లైఫ్ పీస్ఫుల్లీ నా కంట్రోల్ లో నా లైఫ్ నేను ఉంచుకున్నానండి ఐ నెవర్ బాధర్ అబౌట్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ దేనికి లొంగలేదు దెక్కడ తల ఉంచలేదు ఎక్కడ చేతులు కట్టుకోలేదు సో అందుకని నాకు ఎప్పుడు అది ఉంది పోయింది అది అది బయట నుంచి వచ్చింది బయట నుంచే అండి ప్లస్ ఇప్పుడు ఏదైనా మీరన్నా పేరు పిక్యాతలు గానీ ఏమన్నా సరే ఒక కంబైన్డ్ వర్క్ వచ్చిందండి నా ఒక్కడికి కాదండి అందరికి అందరికి కలిపి వచ్చింది సార్ ఒక్కోసారి కుదురుతుంది ఒక్కోసారి కుదరదు అది లక్కీగా సీతారాం శాస్త్రి గారు రామ్ గోపాల్ వర్ప్ గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తుల తోటి ప్రయాణం జరిగే ప్రయాణం చేసే అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందండి అందువల్ల బాధ ఏం లేదండి అయితే ఒక బయట ఇప్పుడు విందామండి ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నారంటే రంగమార్తాండ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు అలా నాటి నటీ నటులు రంగస్థల నటీ నటులు అంటే రంగస్థలాన్ని ఇదిరా రంగస్థలం ఇదేరా మన ఇచ్చోట నేరా ఆకలిగా ఉన్న కళాకారులకు ఇంత పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టేవేరా ఈ చప్పట్లు అని చెప్పి మురారి పాత్ర ద్వారా నాటక సినిమాలు భవిటిపాటి రాధాకృష్ణ గారు చెప్పించిన డైలాగ్స్ గుర్తుకొచ్చి తన్మయత్వానికి లోనవుతున్నారు ఒక ప్రముఖ రంగస్థల నటీమణి అలాగే సుప్రసిద్ధ సినీ నటీమణి కూడా ఆ బయట కూడా ఇప్పుడు విందాం సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం ముఖ్యంగా షేక్స్పియర్ నాటకాలతో పోల్చి తెలుగు నాటక రంగాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడే సందర్భాల్లో సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలైట్ సార్ మరి అలాగే పతాక సన్నివేశాల్లో అయితే మరి ప్రకాష్ రాజు రమ్యకృష్ణ కలిసి రోడ్డు పక్కన నిద్రపోయే సన్నివేశాలు అయితే ప్రేక్షకుడి కళ్లను ఎరిపెక్కించాయి గుండెల్ని పిండేసేసాయి సార్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో మరి మీ మనోభావాలు మీరు అనుభవించినటువంటి మానసిక సంఘర్షణ ఏమని చెప్తారా ఆ సమయంలో సార్ చాలా కష్టంగా సార్ చాలా కష్టమైంది ఆ సీన్ ఆ సీన్ అనుకున్నప్పటి నుంచి కూడా 
చాలా కష్టమైంది అవాయిడ్ చేద్దాం అని కూడా ట్రై చేశాను లాస్ట్ వరకు రాజు గారిని ఉంచుదాం అనుకున్నాను బట్ అది కరెక్ట్ కాదు ఆ స్క్రిప్ట్ ట్వీట్ చేయడం అని చెప్పి దాని తర్వాత నాలుగైదు రోజులు నిద్రపట్టలేదండి ఇది చేశాడు షూట్ చేసేటప్పుడు కంటిన్యూస్ గా నీళ్లు కారతానే ఉన్నాయండి కళ్ళమ్మ నుంచి మరి అట్లాగే మరి మీకే దర్శకుడిగా మీకు అలా ఉంటే మరి నటించిన రమ్యకృష్ణ ప్రకాష్ రాజ్ గారి అనుభవాలు చెప్తారండి ఎలాంటి అనుభవం ఆవిడ చాలా క్యాజువల్ అండి నన్ను చూసి నవ్వుతా ఉండే ఎందుకు షార్ట్ షార్ట్ కి ఆవిడ ఒక హ్యాపీ సోల్ అండి బ్లెస్డ్ చైల్డ్ ఒక హ్యాపీ సోల్ అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవాలండి రంగస్థలానికి సంబంధించి మనం ఆలోచిస్తే రంగస్థలంలో అదొక ప్యాషన్ అయిపోయి పూర్వకాలంలో నాటకాలు 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 రాయడని ఒక సినిమా తీశాడు నాగభూషణం గారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇది రంగమార్తాడనే వచ్చింది నాటకాల పిచ్చిలో పడి నాటక కుటుంబాన్ని వదిలేసేసి ఆస్తుల్ని అమ్ముకొని మరి పరిషత్తుల్ని నిర్వహించి అలా పరిషత్తుల్లో కూడా కప్పులు తెచ్చుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చి చివరికి ఆ కప్పుల్నే అన్నం కోసం అప్పులు పాలు చేసి తాకట్టు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి తెలిసి మీకు సుప్రసిద్ధ నటుడు హర్నాథ్ గారు అని గతంలో ఉన్నారు మీకు తెలిసే తెలుసు హర్నాథ్ గారి తమ్ముడు సుబ్బరాజ్ అనే ఉన్నాడండి ఆయన కూడా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ స్టేజీ మీద నాటకం వేస్తూనే ఎమోషనల్ డైలాగ్ చెప్తూ గుండెకి చనిపోయాడండి స్టేజీ మీద ఆయన పాప అయ్యో అయ్యో అది గుర్తుకొస్తుంది నాకు ఎప్పుడు సుబ్బరాజు మంచి నటుడు మంచి ఆర్టిస్ట్ హర్నాథ్ రాజ్ గారి తమ్ముడు స్టేజీ మీదే చనిపోయాడు అలాగే సురభి కళాకారులను తీసుకుంటే మనం సురభి కళాకారులతోనే అసలు ప్రారంభమైంది రంగస్థలం సురభి కళాకారుల అక్కడే నాటకాలు వేయటం అక్కడే సంసారాలు చేయటం అక్కడే పిల్లల్ని కంటం మరి అక్కడే అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలకే పెళ్లిళ్లు చేయటం అలాగే మరి అక్కడి నుంచే సురభి కమలాబాయ్ గాని సురభి వాళ్ళు అలా వచ్చి అప్పటికప్పుడు ఐదు నిమిషాల్లో డ్రెస్సెస్ మార్చుకోవటం ఒక మాయా బజార్ గాని ఒక పాండవ వనవాసం గాని పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి సురభి కళాకారులు ఆ రోజుల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఈ రోజున సురభి కళాకారుల పరిస్థితి కూడా దైన్యంగా చాలా హీన స్థితిలో ఉంది అలాగే సురభి కళాకారుల గురించి కూడా మీరు ఏదైనా చిత్రాన్ని తీస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది సార్ ట్రై చేస్తానండి అయితే ఇప్పుడు సురభి కళాకారులకు సంబంధించి మనకి సురభి రఘురామ్ గారు సురభి బాబ్జీ అని ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ మనోభావాలు ఈ సినిమా చూసి చెప్పారు అవి ఆ బైట్స్ ఇప్పుడు విందాం సార్ సార్ ఆసుపత్రిలో ప్రకాష్ రాజ్ బ్రహ్మానందం మధ్య సన్నివేశాలు సినిమాకి ఆయు పట్టుగా నిలిచే సార్ అదే మెయిన్ మెయిన్ కొత్తవాడైనా సరే మన ఆకేళ్ళ చిరంజీవి బాబు చాలా అద్భుతంగా డైలాగ్స్ రాశాడు శివప్రసాద్ గారు మీరు సెలెక్ట్ చేసింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మరి నిజంగా మన ఉత్తేజ్ గారు చెప్పటం మరి మీరు రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు ఉత్తేజ్ అడిగితే ఆకలి అని తీసుకొచ్చాడు చాలా బాగా రాశాను అలాగే తెలుగు చిత్రసీమలో మరి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ మాతృదేబో ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా ఏడిపించాయి ఇప్పుడు ఏడిపించిన ఈ రంగమార్తాండ్ అయితే తెలుగు చిత్రసీమలో మనసుల్ని తడి చేసి ముద్ద చేసి హృదయపు కన్నీటి గుడ్డను మెలిపెట్టి కన్నీళ్లు పిండే సినిమా అయిపోయిందండి ఈ రోజున మరి నిజంగా అట్లాంటి కీర్తి శిఖరాలను మన రంగమార్తాండ ఎదిగిపోయిందండి ఆ కీర్తి శిఖరాలకు ఈ సినిమా గురించి సుప్రసిద్ధ నాటక రచయిత అలాగే మీ ప్రియ శిష్యుడు శ్రీ తోటపల్లి సాయినాథ్ గారి స్పందన విందాం సార్ ఇప్పుడు నమస్కారం సాయినాథ్ గారు చాలా అత్యద్భుతంగా చెప్పారు సార్ ఈ చిత్ర విజయం గురించి ముఖ్యంగా మరి నిజంగా ఈ సినిమాకి మూల స్తంభాలుగా నిలిచిన ప్రకాష్ రాజ్ బ్రహ్మానందం రమ్యకృష్ణ లాగే తదితర నటీ నటులకు సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ టీం గురించి శివాత్మగా దీంట్లో బ్రహ్మాండమైన సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అండి రాజశేఖర్ జీవిత గారి డాక్టర్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి అందులో చాలా గొప్పగా ఇద్దరు వీళ్ళ ముగ్గురు స్టాల్ వర్డ్స్ ఇంత సీజన్ యాక్టర్స్ ఆపోజిట్ లో టెరిఫిక్ గా బ్యాలెన్స్ చేసి చేసిందండి షీఈ్ వెరీ గుడ్ అనసూయ షైనింగ్ అండి ఆల్వేస్ ఆ పిల్ల వెరీ వెరీ నైస్ గర్ల్ అండి ప్లస్ రాహుల్ సిప్ల్ గంజ్ అండ్ ఆదర్శ్ బాలకృష్ణ ఆలి రాజా బిగ్ బాస్ నుంచి తీసుకున్నానండి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు చాలా బాగా క్యారెక్టర్స్ నిలబెట్టారండి సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సార్ అయితే ఇక్కడ 
ఈ రంగమార్తాండ సినిమా గురించి మనకి జంధ్యాల గారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడు స్నేహితుడు అలాగే గొప్ప విద్యావేత్త అలాగే రంగస్థల నటుడు రచయిత ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంసీ దాస్ ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి విందాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాస్ గారు చాలా అత్యద్భుతంగా చెప్పారు ఈ సినిమా గురించి మరి కృష్ణవంశీ గారు భవిష్యత్తులో మీ నుంచి ఎలాంటి సినిమాలు రాబోతున్నాయి ముందు ముందు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని ఫుడ్ చుట్టూ ఉండే మాఫియా గురించి పాలిటిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లైటేషన్ గురించి కరప్షన్ గురించి చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే లెట్ సి హౌ ఇట్ కమ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ మాత్రం మీరు అంటే కళాకారులకు సంబంధించి తీసుకుంటే సురభి కళాకారులకు తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఒక కోరిక సార్ అలాగే ఈ సందర్భంగా శ్రీరామనవమి రోజున మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఆ శ్రీరామచంద్రుడికి అపురూపమైన ప్రతిరూపంగా మీరు ఈ రోజున తెలుగన్నారే రేడియో తొంభై నాలుగు దేశాల్లోని ప్రవాస ఆంధ్రులందరికీ కూడా ఒక షడర్ సోపేతమైన విందు పండగ విందు ఇచ్చారు మీ మాటల ద్వారా రంగమార్తాండ సినిమా ప్రతిభ ద్వారా సన్నివేశాల పరంగా కూడా మరి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుందండి తెలుగన్నారే రేడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎంతో పెద్ద మనసుతో నాకు నన్ను ఆదరించినందుకు కృతజ్ఞతలు అలాగే తెలుగన్నారే రేడియో శ్రోతలందరికీ మరోసారి తెలుగన్నారే రేడియో శ్రోతలకు శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము మళ్లీ మరొక కార్యక్రమంలో నారు మంచి మిమ్మల్ని కలుస్తాడు మరి ఎంతవరకు నారు మంచి ఇద్ద సైనింగ్ ఆఫ్ నమస్తే నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం అండి బాలాజీ నాయుడు గారు నమస్కారం అండి నాన్నగారి వారసత్వ సంపదగా ఆచంట వెంకటరత్నం నాయుడు గారి పుత్రుడుగా నిజంగా ఈ రోజున ఒక తెలుగు నాటకాన్ని కాని అలాగే పౌరాణిక నాటకాన్ని కాని బతికిస్తున్న యువతలో జీవింపజేస్తున్న యువతలో మీరు ముందంజలో ఉండి మీరు ముందడుగు వేసి అందరిని చైతన్యపరుస్తున్నారు మరి ఈ రోజున ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మరి నిజంగా విశ్వవ్యాప్తంగా చాలా ఆనందకరంగా ఆనందమయంగా పౌరాణిక నాటకాల పోటీలు పద్య నాటకాల పోటీలు జరుగుతున్నాయంటే మీలాంటి యువత ముందుండి పౌరాణిక నాటకాలకు ఊపిరి పోస్తున్నారు మరి రంగమార్తాండ సినిమా మన సుప్రసిద్ధ దర్శకులు కృష్ణవంశీ గారు రంగస్థలాన్ని బేస్ చేసుకుని తీశారు అది మీకు కూడా తెలుసు మరి ఆ సినిమా ఈ రోజున అఖండ విజయాన్ని సాధించింది మరి ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మరి రంగస్థలాన్ని ఆయన గుర్తించి అది బేస్ చేసుకొని అందులో ప్రకాష్ రాజ్ గారు కాని బ్రహ్మానందం గారు కాని రమ్యకృష్ణ గారు కాని వీరందరూ కూడా రంగస్థల నటులుగా కళాకారులుగా అత్యద్భుతంగా నటించారు మరి మీ స్పందన ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చెప్తారా దాని గురించి ధన్యవాదాలండి ప్రత్యేకించి సుప్రసిద్ధ దర్శకులు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అఖండమైనటువంటి ఖ్యాతిని అర్పించిన కృష్ణవంశీ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు తీసిన ఈ రంగమార్తాండ ప్రత్యేకించి రంగస్థల కళాకారుల నీతి బాధలన్నీ కూడా అందులో చూపించారు అయితే ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పినా రంగస్థలమే మాతృక కళా రంగానికి ఈ కళారంగంలో ఈ మాతృకని ఈనాటికైనా గుర్తించి రంగమార్తాండ అనే పేరుతో ఈ సినిమాను నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన కళాకారులకి కళాభిమానులకి ప్రత్యేకించి ఈ చలనచిత్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రకాష్ రాజ్ గారికి అలాగే బ్రహ్మానందం గారికి ఇంకా తదితర కళాకారులందరూ ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సరే నాటక రంగంలో ఉన్న కళాకారులం కనుక మాతో కూడా ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి ఇతివృత్తాన్ని ఈనాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజ్వలింపజేస్తున్నటువంటి కృష్ణవంశీ గారి ద్వారా ఈ సినిమా అఖండ ఖ్యాతి నుండి 
జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉన్నత విలువలు కలిగిన చలన చిత్రంగా రాణించాలని రాణిస్తుందని ఆశిస్తూ అభిలషిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ మరి రంగస్థల కళాకారుడుగా మీకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిందో లేకపోయినప్పటికీ రంగస్థల కళాకారుడుగా నేను ప్రత్యేకించి కీర్తి శేషులు మా తండ్రి గారైన ఆసంత వెంకటరత్నం నాయుడు గారి దారిలోనే ఆయన వేసిన పాత్రలనే నేను కూడా ధరిస్తూ ఉన్నాను మీరు ఆదిలో యువతరం అన్నారు యువతరం కాదు నాది అరవై ఆరేళ్ల వయసు అబ్బా అసలు అలా అనిపించదండి మీ వాయిస్ వింటే కాబట్టి యువకుండి కాదు అయినా ఇంకా రంగస్థలం మీద పాత్రలు ధరిస్తూనే ఉన్నాను ఆ పాత్రలో ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి దుర్యోధన పాత్ర నుంచి ఒక డైలాగ్ ని ఒక పద్యాన్ని మీకు వినిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగేనండి అలా థ్యాంక్ యూ దుర్యోధనుడు మయసభలో పరాభూతుడై తన నిజ గృహాన్ని చేతించి ఆ అభిమాన ధనుడు పడుతున్న మదన నుండి ఒక భాగం నవగండ భూమండలాధిపముకట తటఘటిత మణిగణ నిరంతర నీరాజ నిజపాద పంకేరో హుండనై సింధు రాక్ష దుస్తయ పరివేష్టిత వసుంధర భార దుర్వహుండనై పర రాజ మద సంహరణ భీకర భుజవల సమత్రుండనై అభిమాన ధనుండనై దుర్నిరీక్షుండనై పది నాలుగు భవనంబులొక్క పెట్టున ఎత్తి వచ్చిన ఒక్కడం పంజాలు ప్రచండ ప్రతాప ప్రతిభా విభాషితులకు నూర్వురు సోదరులకు అగ్రతుండనై చెందతర పరాక్రమోజ్వలమై దిగంత విశ్రాంత సభ్యసో విలసితమై మానవీయమై అభిమాన వల్లరి మందీకృతమై నిష్కళంకమై జగంబునం పేరెన్ని కంకన్న అనేక చౌహునీ చమూ సమూహ పాదాభివందనం శిరసాభివందనం మీ నట కౌశలానికి మీ వాక్చాతుర్యానికి రంగస్థలాన్ని ఒక్కసారి పౌరాణిక నాటకం అంటే ఏంటో ఈ రోజున రుచి చూపించారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున శ్రీరామనవమి సందర్భంగా వడపప్పు పానకంతో పాటు చక్కటి రుచి కమ్మని రుచి చూపించారు అలాగే ఓ చిన్న పద్యం ఓ పల్లవి చరణం ఇదే దుర్యోధనుడు రాయబారం సీనుడు తను ఆ పాత్రలో ఉండగా కర్ణుణ్ణి తన తండ్రి అయిన దుర్తరాసు లేదు అంటే అప్పుడు అనే సందర్భం నేను తమ్ములును సంగ్రామంబులు నిల్వ నాగాధి సుందరు తెలుసుగా ఎదురో సత్యం వృధ ాంతిగాని బ్రహ్మంబని కానగే కుదురు పండ్రెండు బ్రహ్మంబని కానగే కుదురు పండ్రెండు తేజోబల ప్రాధాన్యంబు గలట్టి రాధపడుకు పౌరవ్య వంశాగ్రణి ఏమండి అరవై ఆరేళ్ల వయసు అంటున్నారు కంఠం ఇంకా యువతగా ఇరవై ఐదేళ్ల వయసు కంఠాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు అసలు రంగమార్తాండ సినిమాకి సంబంధించి ఈ శ్రీరామనవమి రోజున తెలుగన్నారే రేడియో చేసుకున్న ఇంటర్వ్యూ ఈ రోజున సార్థకమైంది మీ పద్యం ద్వారా అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే కృష్ణవంశీ గారు తన ఇంటర్వ్యూలో దాన గారి పేరు షణ్ముఖ ఆంజనీరాజు గారి పేరు వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్పారు వీళ్ళందరి నాటకాలే నాకు స్ఫూర్తి అని చెప్పి చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం అండి ఇది చాలా ధన్యవాదాలు ఆచంట బాలాజీ నాయుడు గారు మీరు కోరుకున్నట్టుగా రంగమార్తాండ తెలుగు నాటక కళాకారులకు తెలుగు పౌరాణిక కళాకారులకు ఒక మంచి గుర్తింపు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తేవాలని చెప్పి ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకోవాలని చెప్పి ఆశిద్దాం నమస్కారం అండి నమస్కారం
నమస్కారం అండి రఘుప్రియ గారు హాయ్ నమస్తే అండి నారమంచి గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి ఫైన్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విజయోత్సాహం విజయోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం రెండు మీరు ఒక రంగస్థల నటిగా అలాగే సినిమా నటిగా ఫ్రీలాన్స్ మూవీ జర్నలిస్ట్ గా ఈ మూడింటిని ఈ మూడు కోణాల నుంచి గనక ఇప్పుడు అఖండ విజయాన్ని సాధించిన కృష్ణవంశీ గారి రంగమార్తాండ సినిమా గురించి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు క్లుప్తంగా చెప్పండి తప్పకుండా అండి ఇది నాకు అదృష్టంగా భావిస్తాను చాలా సినిమాలకి ఫ్రీలాన్స్ గా నేను విమర్శలు అవి సబ్ విమర్శలు చేయడం జరిగింది ప్రశంసలు కూడా కురిపించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఆ విషయానికి వస్తే విమర్శకుల సద్విమర్శలు ప్రశంసలు పొందిన చిత్రం మన ఈ రంగమార్తాండండి కృష్ణవంశీ గారు ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలు గతంలో అందించారు ఆయన డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు ఆయన ప్రతి పాత్రకి ఎంత ఔచిత్యం ఇస్తారనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఈ రంగమార్తాండ ఆవిష్కారం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఆ విషయానికి చెప్పవలసి వస్తే మళ్ళీ ఆయనలోని ప్రతిభ డైరెక్షన్ యొక్క గొప్పతనం ఈ సినిమా చాటి చెప్పిందని చెప్పాలండి ఇది ఈ సినిమాలోని ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంటే రంగస్థల కళాకారుల యొక్క జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ తాలూకా కష్టనష్టాలు ఏంటి వాళ్ళ తాలూకా బాధలు ఏంటి పూర్తిగా అది వాళ్ళ గురించి చెప్పిన చిత్రం పూర్తిగా వాళ్ళకే అంకితమైన చిత్రం అండి రంగమార్తాండ దాన్ని వెండి తెర మీద చూసి చాలా మురిసిపోయానండి ఎందుకంటే ఇంత కష్టాలు పడతారా కళాకారులు ఇంత బాధను అనుభవిస్తూ పైకి చిరునవ్వులు చిందిస్తారా అని అనుకోవడం వేరు మామూలుగా చూడడం వేరు కానీ వెండి తెర మీద ఆయన ఆవిష్కరించిన విధానం చూస్తే మాత్రం ఎవరికైనా కళ్ళు చెమర్చక మానవండి అయితే ముఖ్యంగా ఈ చిత్ర విజయానికి ప్రకాష్ రాజ్ గారు బ్రహ్మానందం గారు శ్రీమతి రమ్యకృష్ణ గారు మూడు సింహాలైతే కనుక ఆ కనిపించని నాలుగో సింహమే మన కృష్ణవంశీ గారండి పతాక సన్నివేశంలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు నటన అసలు చెప్పడానికి లేదండి చాలా అత్యద్భుతము వర్ణాతీతము అసలు వాళ్ళని చూస్తే ఆ నటన చూసినప్పుడు మనమేనా అందులో ఉన్నది అని అన్నంత రోమాంచితమైపోయింది ఈ చిత్ర విజయానికి ఆ సన్నివేశం మాత్రం ఒక ఆయు పట్టండి మొత్తం అంతటికీ కూడా ఈ సన్నివేశం మాత్రం మెయిన్ ప్రాణం అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా చెప్పాలంటే చాలా అత్యద్భుతమైన సినిమా ఈ రంగమార్తాండ అండి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలతో పాటు చిత్ర విజయానికి నా అభినందనలు అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబానికి కూడా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మీ రఘుప్రియ తెలవండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘుప్రియ గారు చాలా విలువైన సమాచారం అందించారు చాలా సంతోషం నమస్కారం చాలా కొన్ని పేర్లు మన హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఆ పేర్లు వింటే మనకి చెవిలో అమృతం పోసినట్టు ఉంటుంది అటువంటి ఒక పేరు కృష్ణ వంశీ నేను ఢిల్లీ రాజేశ్వర్ని మాట్లాడుతున్నానండి మా కృష్ణ వంశీ గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజనర్స్కి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ వంశీ గారు రంగమార్తాండ ఒక అద్భుతమైన సినిమా సార్ సూపర్ డైరెక్టర్ సూపర్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ సూపర్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ యూనిట్ మొత్తాన్ని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను ఆ సక్సెస్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ పర్వదినాన్న నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిపి కూడా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ సార్ ఐమ్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ విన్ మెనీ అవార్డ్స్ అండ్ అన్డౌటెడ్లీ ది ప్రెస్టీజియస్ ఆస్కర్స్ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అస్తమానం చెప్తూనే ఉన్నా మరోసారి మీతో ప్రస్తావించే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను రీఇరిటేట్ చేస్తున్నాను ఐ ఆమ్ వాట్ ఎవర్ టుడే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్ ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు బట్ థ్యాంక్ యూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ సార్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ యూ ముందే థ్యాంక్స్ చెప్పేస్తున్నాను మరోసారి రామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ అందరికీ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన నారుమంచి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను గాడ్ బ్లెస్ అస్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ శ్రీరామ నామి శుభాకాంక్షలు నా పేరు తులసి నేను చిన్నతనం నుంచి ఒక రంగస్థల నటిగా 
ఆ తర్వాత సీరియల్స్ ఆర్టిస్ట్గా కాస్త కూస్త గుర్తింపు పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకున్నాను ప్రస్తుతం చెన్నైలో సీరియల్స్ అండ్ తమిళ సినిమాలు నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాను ఇది ప్రేక్షకుల ఆదరణ వల్ల మాత్రమే ఇటీవల విడుదలైన సంచలన దర్శకులు శ్రీ కృష్ణవంశీ గారి రంగ మార్తాండ సినిమా చూడడం జరిగింది రంగస్థల కళాకారుల జీవితాన్ని వారి స్థితిగతులు వారి నిజ జీవితంలో కుటుంబ పరంగా ఎదుర్కొనే సమస్యలు వీటిని ప్రాధాన్యతంగా తీసుకొని కృష్ణవంశీ గారు తీసిన రంగ మార్తాండ సినిమా వాస్తవ జీవితానికి చూపించి అఖండ విజయం సాధించడం ఒక ఆర్టిస్ట్గా మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజు గారి నటన బ్రహ్మానందం గారి నటన అలాగే శ్రీమతి రమ్యకృష్ణ గారి పెర్ఫార్మెన్స్ అదర్హో ఈ చిత్రం విజయానికి వీరి ముగ్గురు యాక్టింగ్ మూడు పిల్లర్స్ లాగా నిలిచి అది అద్భుత చిత్రం అందునే మాలాంటి రంగస్థల కళాకారుల లైఫ్ని ఫేస్ చేసుకొని తీసి సక్సెస్ సాధించి కృష్ణవంశీ గారికి చిత్ర యూనిట్కి నా అభినందన మీ అభిమాన రంగస్థల సీరియల్ తమిళ నటి సినీ నటి శ్రీమతి తులసి నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ డాక్టర్ స్వప్న సుభద్ర గారు మరి మొదటి నుంచి కూడా అండి అన్ని కళల పరమార్థం ఒక్కటే ప్రేక్షకులకు వినోదం పంచడమే కదా మరి అది తోలు బొమ్మలాట కావచ్చు తర్వాత సురభి వారి పౌరాణిక ప్రదర్శనలు కావచ్చు కాలక్రమంలో సాంఘిక పౌరాణిక నాటకాలు సినిమాలు కూడా కావచ్చు కానీ ఆ రోజుల్లో ప్రేక్షకులు ప్రజలు సురభి కళాకారుల పౌరాణిక ప్రదర్శనలకు పెద్ద పీట వేశారు నిజంగా చెప్పాలనంటే గనక ఆ రోజుల్లో సురభి అనేటువంటిది ఓ సంస్థ కాదండి ఒక వసుధైక కుటుంబ వ్యవస్థ అది వందలాది మంది సురభి మాతృగర్భం నుంచి ఉద్భవించిన వాళ్లే మరి అలనాటి సురభి పూర్వ వైభవాలు ఇప్పుడేవండి ఎక్కడున్నాయి మరి సురభి కళాకారులు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి ఎక్కడో ఎక్కడో అక్కడ ఆరకొరగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వివిధ వృత్తుల్లో జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నారు అలాగే పాపం కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్నారు కూడా మరి ఈనాటికి సురభి మాతృగర్భం నుంచి వచ్చిన ఒక బిడ్డ ఒక ఆడబిడ్డ మరి ఓ సురభి కళాకారిణిగా నటనలో పరిపూర్ణత్వం సాధించింది థియేటర్ ఆర్ట్స్ లో ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి పట్టాలు పొంది నాటక కళాజ్యోతి ఆరిపోకుండా తన రచయితులను అడ్డుపెట్టి ఒక కాపు కాస్తోంది ఆ ధీరవనిత వీరవనిత మరి ఆమె ఎవరో కాదండి డాక్టర్ స్వప్న సుభద్ర సురభి శ్రీ వెంకటేశ్వర నాట్య మండలి ద్వారా అనేక మంది సుశిక్షితులైన కళాకారులను తయారు చేస్తున్న కళామ తల్లి ముద్దు బిడ్డ మన డాక్టర్ స్వప్న సుభద్ర మరి రంగమార్తాండ విజయం పట్ల తన హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు డాక్టర్ స్వప్న సుభద్ర గారు స్వప్న సుభద్ర గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్కారం సార్ అందరికి శ్రీరాముని శుభాకాంక్షలు సార్ ఎలా ఉన్నారు స్వప్న సుభద్ర గారు బాగున్నాను సార్ నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అసలు నాకు చాలా గర్వకారణంగా రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి ఇక్కడ ఒక సురభి కళాకారిణితో మాట్లాడుతున్నానంటే తరతరాల చరిత్ర గల ఒక సురభి మాతృగర్భం నుంచి ఉద్భవించిన ఒక గారాల బిడ్డ ఒక కళాకారిణితో మాట్లాడుతున్నానంటే మరి ఏంటి చెప్పండి మరి నాటక రంగానికి సంబంధించి రంగస్థలానికి సంబంధించి ప్రధానాంశంగా కథ తీసుకొని ఎంచుకొని మరి సంచలన దర్శకుడు మన కృష్ణవంశీ గారు రంగమార్తాండ అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమా అత్యద్భుత విజయం సాధించి హర్షధ్వానాలు ప్రేక్షకుల నుంచి పొందుతోంది మరి మీ స్పందన తెలియజేస్తారు సార్ సార్ నమస్కారం సార్ నా పేరు డాక్టర్ సురభి స్వప్న సుభద్ర నేను సురభి కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని 
తెలుగు నాటక రంగంలో ఒక ప్రత్యేకతను కలిగిన వలసరువి సమాజాల వారు వీరిది కుటుంబ నాటక వ్యవస్థ సాంకేతిక నాటక రంగంగా సమకాలీన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పు చెందుతూ నేటికి నూట ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది మా సమాజం నలభై సమాజాలకు పైగా ఎన్నో నాటకాలను రాష్ట్రం నలుమూలలా ప్రదర్శించింది మా పెదనాన్న గారు కీర్తి శిష్యులు పద్మశ్రీ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి నిర్వహణలో మా శ్రీ వెంకటేశ్వర నాట్య మండలి దేశంలో ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ నాటకోత్సవాలలోనే కాకుండా ఫ్రాన్స్ లోనూ నాటకాలను ప్రదర్శించి సురభి నాటకాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడానికి కృషి చేశారండి ఒకప్పుడు ఎంతో గొప్పగా వెలుగు ప్రస్తుతం ఐదు సమాజాలు మాత్రమే మనుగుడలో ఉన్నాయి ఇంతకు ముందులా కేవలం టికెట్ నాటకాలపై ఆధారపడి ఆడే పరిస్థితులు లేవు ప్రభుత్వ సహకారం అందుతున్నప్పటికీ అది కూడా సరిపోవడం లేదు ముఖ్యంగా సురభి సమాజాలలో ఉన్నటువంటి యువత నాటకాలతో వచ్చే అనకర ఆదాయంతో బ్రతకడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు నేడెన్నో ఇబ్బందులు సార్ నాటక రంగంలో ఆడడానికి కాని అసలు నాటకాన్ని చూసే ప్రేక్షకులు కూడా ఎవరు ఉండడం లేదు పైగా నువ్వు టికెట్ మీద ఆధారపడి బ్రతికి ఉన్న నాటక సమాజం సురభి సమాజం అసలు ఇంకే చెప్పాలంటే చెప్పాలంటే చాలా చాలా అండి అసలు నాటక టికెట్ కొనడమే లేదు ఒకప్పుడు గ్రామాల్లోనే ఆధారంగా చేసుకుని ఆడిన నాటక సమాజాలన్నీ మెల్లమెల్లగా అంతరించిపోతున్నాయి అవ కూడా పట్టణ ప్రాంతాల్లోకి అలవాటైపోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు రంగమార్తాండ నాటక రంగమార్తాండ సినిమాని కృష్ణవంశీ గారు తీశారు అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అసలు రంగమార్తాండ ఇటువంటి వెనుకబడినటువంటి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎటువంటి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి నాటక రంగాన్ని ప్రధానాంశంగా తీసుకుని ఆయన ప్రయోగాత్మకంగా సినిమాని నిర్మించడము ఆ సినిమా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్తుంది అంటే అసలు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఒక నాటక రంగ కళాకారిణిగా కృష్ణవంశీ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఎన్నో సామాజిక అంశాలను కథాంశంగా తీసుకుని సినిమాలను నిర్మించారు ఒక సింధూరమే కానివ్వండి ఒక మన ఖడ్గం కానివ్వండి వాటితో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ట్ సినిమాను కూడా నిర్మించారు అటువంటి ఒక క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ గారు అసలు ఆయన దృష్టికి ఒక నాటక రంగం రావడము అది కూడాను అంత అద్భుతంగా నాటక రంగానికి ప్రధానాంశంగా ఒక సినిమాని ప్రేక్షకులు ఇంత గొప్పగా ఆదరించడం తలుచుకుంటుంటే అసలు ఇంకా ఒక నాటక రంగానికి కూడా ఇంకా ప్రేక్షకులు దాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉందేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ అసలు ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు నాటక రంగంలో ఎంతో పేరుని కీర్తిని గడిచి కళాకారుల జీవితాలు తరువాత కాలంలో ఏ విధంగా ఉంటాయో సమాజంలోనూ కుటుంబంలోనూ వారు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారండి సినిమా క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు నటన చూసి ఒక కళాకారిణిగా దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయాను ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారి నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి ఇంత సక్సెస్ అందుకున్న కృష్ణవంశీ గారికి ఈ సినిమా యూనిట్ సభ్యులందరికీ ముఖ్యంగా శ్రీనామణ శుభాకాంక్షలు అండి చాలా సంతోషం అండి ఒకటి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను కృష్ణవంశీ గారు ఒక రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకుంటున్నానండి చెప్పండి సార్ ఒక తెలుగు తొలి తెలుగు తాకి నాటకం తాకి సినిమా భక్త ప్రహ్లాదులో హీరో హీరోయిన్స్ సురభి కుటుంబం వారండి అంతేకాకుండా సినిమాల్లో ఎంతో మంది నటునటులు సురభి నాటకాలను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని సినిమా రంగంలోకి వెళ్లారు అంత గొప్ప సురభి నాటక సమాజంపై కృష్ణవంశీ గారు కూడా ఒక కథాంశాన్ని తీసుకుని సినిమా నిర్మిస్తే చూడాలని అందుకోసం మేము అంతా సహాయ సహాయ శక్తులు అన్ని మీకు అందిస్తామని కృష్ణవంశీ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు కృష్ణవంశీ గారి దృష్టికి నేను కూడా తీసుకెళ్లానండి కృష్ణవంశీ గారు కూడా ఇదే మాట అన్నారు తప్పనిసరిగా సురభి కళాకారుల దయనీయ పరిస్థితి ప్రస్తుత పరిస్థితిని తీసుకుని ప్రధానాంశంగా సినిమా తీయద్దామనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు ఆ సినిమా తీయాలనే ఆలోచన ఆయన కలిగినప్పుడు ప్రేరణ కలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా మీ సహాయ సహకారాలు ఆయనకు అందజేస్తాను అలాగే మిమ్మల్ని వారితో కలుపుతాను చాలా సంతోషం అండి మీకు కూడా శ్రీరణ శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నాను నమస్తే అండి నమస్తే అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మనకి రంగమార్తాండ సినిమాకి సంబంధించి తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసే వ్యక్తి అసలు తన కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచే 
ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాటక రచయితగా అనతి కాలంలోనే అత్యద్భుతమైనటువంటి నాటకాలను కోణార్క్ వస్తోంది చైతన్యం లాంటి గొప్ప గొప్ప నాటకాలను రాసి అవి ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంలో ప్రసారమై అందులో ఒక నాటకం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీ జాతీయ స్థాయిలో మనకి ప్రదర్శనలకు వెళ్తే ఉత్తమ ద్వితీయ ప్రదర్శనగా కూడా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకుంది నాటక రంగస్థలం నుంచే రంగస్థలం నుంచే సినిమా రంగానికి వెళ్లినటువంటి సుప్రసిద్ధ రచయిత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అతి తక్కువ కాలంలోనే జంధ్యాల గారి ప్రియ శిష్యుడిగా జంధ్యాల గారి ప్రియమిత్రుడిగా ఉంటూనే శతాధిక చిత్ర రచయితగా అందులో విశ్వవిఖ్యాతి చెందినటువంటి నిర్మాణ సంస్థలకు మాటల రచయితగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న రాసి ఒక ఛాలెంజ్ గాని అలాగే ఒక స్వర్ణ కమలం గాని ఒక స్వాతి ముత్యం గాని మరి విశ్వనాథ్ గారి దాదాపు డెబ్బై ఐదు చిత్రాలకు ఆయన ఆఖరి చిత్రం రెండు వేల పదిలో విడుదలైన శుభప్రదం సినిమా వరకు కూడా ఎన్నో మాటలు రాశాడు అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఛాలెంజ్ కి మాటలు రాశారు అలాగే స్వయం కృషి సినిమా కూడా రాశారు అటు కృష్ణ గారికి రాశారు మరి అట్లాగే సోమన్ బాబు గారికి రాశారు తోడు నీడ అనే సినిమాకి కృష్ణ గారికి వియాలు వారి కయ్యాలి ఇట్లా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న తోటపల్లి సాయినాథ్ గారు ఇప్పుడు కృష్ణ వంశీ గారి రంగమార్తాండ గురించి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి సాయినాథ్ గారు నమస్తే నార్మంచి సార్ మరి రంగమార్తాండ విజయోత్సాహం విజయోత్సాహం రెండు జరుగుతున్నాయి మరి రంగమార్తాండ గురించి కృష్ణవంశీ గారి గురించి అందులో ముఖ్యంగా మీరు కృష్ణవంశీ గారికి రాఖీ సినిమాకి మాటలు రాశారు సో మీ అభిప్రాయం తెలియజేస్తాను ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఆనర్ రంగమార్తాండ గురించి నేను మాట్లాడటం అనేది నిజంగా నాకు గౌరవప్రదమైన అంశం సింపుల్ గా ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మా గురువు జంజాల రాసిన మా గుగ్గురు విశ్వనాథ్ గారు తీసిన శంకరాభరణం శాస్త్రీయ సంగీతం పైన ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ దాని చుట్టూ తిరిగిన డ్రామా సినిమా అయితే శంకరాభరణం నలభై మూడేళ్ల తర్వాత ఒక నాటక రంగం గురించి ఒక కృష్ణవంశి అనే మనిషి ఆ డైరెక్టర్ హూమ్ విత్ హూమ్ ఐ వాక్ విత్ మెయిన్ రాఖీ అతనిలో ఉన్న డెప్త్ ప్యాషన్ అతనిలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఈ రంగమార్తాండ అనే దానికి బేస్ గా ఉన్న నట సామ్రాట్ అనే గుజరాతీ ఐ మీన్ మరాఠీ నాటకం అమూల్ మన నానా పటేకర్ చేసిన సినిమా బేస్ అయినా అతను మార్పులు చెరుపులు చేసి దీన్ని గొప్పగా ఆవిష్కరించాడు శంకరాభరణంతోనే నేను కంపేర్ చేస్తాను ఎందుకనంటే శాస్త్రీయ సంగీతం పైన విశ్వనాథికి పెట్టిన అస్త్రం శంకరాభరణం అయితే రంగస్థల నాటక కళాకారుల జీవన శైలి పైన కృష్ణవంశీ ఎక్కువ పెట్టిన అస్త్రం ఈ నటి రంగమార్తాండ అద్భుతమైన పోలిక సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఆ నాటి శంకరాభరణాన్ని గుర్తు తీసింది ఓ శంకర శాస్త్రి అల్లూరావు లింగలాగా ఇక్కడ ఒక బ్రహ్మానందం అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే అక్కడ అల్లూరావు లింగే కొంతకే పరిమిత అయ్యాడు డామినేటెడ్ బై సోమేదుల క్యారెక్టర్ శంకర శాస్త్రి ఇక్కడ అలా కాదు ప్రకాష్ రాజ్ రాఘవాయ్ క్యారెక్టర్ ఎంతో చక్రపాణి పక్కన ఉన్న బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ అంతే అసలు ఏనాడు మనం కని విని ఎరుగని బ్రహ్మానందాన్ని మేము ఎప్పుడో చూసాం బాబా హోటల్ టైంలో అది అంతగా సక్సెస్ కాలేదు కానీ దాన్ని సంపూర్ణంగా ఆవిష్కరించి సెబాష్ అనిపించేలా చేశాడు బ్రహ్మానందం చేయించాడు కృష్ణవంశీ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎవరైనా సరే బ్రహ్మానందాన్ని ఎన్నుక చేసుకోవడం అనేది రియల్ గా అరుదు ఎవరు చేరు కానీ బ్రహ్మానందంలో ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడని గుర్తు పెట్టుకుని చేసి పైకి దిగి అది రికగ్నైజ్ చేసేలా చేసాయి పర్టికులర్ గా రికగ్నైజ్ చేయడం వేరే పెర్ఫార్మ్ చేయడం వేరే చేయించుకోవడం వేరే మూడు ఆస్పెక్ట్స్ లో అటు కృష్ణవంశ బ్రహ్మానందం ముఖ్యంగా తోడ్పాటుగా నిలిచిన ప్రకాష్ సక్సెస్ అయ్యారు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీస్ట్ ఫర్ ఎనీ డ్రామా ఫిలో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఫీస్ట్ ఫర్ ఎనీ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీస్ట్ ఫర్ ఎనీ గుడ్ ఫీల్ గుడ్ సినిమాలు చూసే ఏ ప్రేక్షకుడికైనా అద్భుతమైన విందు రంగమార్తాండ అసలు రంగమార్తాండ అనేది చూడలేదురా అంటే చాలా మిస్ అయ్యేవరా అని చెప్పాలి ఏ ప్రేక్షకునైనా తెర మీద చూడాల్సిన సినిమా రంగమార్తాండ అద్భుతమైన ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ రంగమార్తాండ మానవ సంబంధాల పట్ల ఒక మనోవిశ్లేషణ పర్టికులర్ గా ఫాదర్ అండ్ సన్ ఆనాడు ఈనాడు అన్న తేడలు ఒక కొడుకు ఒక కోడలు ఒక కూతురు ఒక అల్లుడు వాళ్ళ మధ్య ఒక తల్లి తండ్రి వాళ్ళ జర్నీలో వీళ్లకు వాళ్లతో కాంప్రమైజ్ కాలేని స్థితిలో రమ్యకృష్ణ చేసిన నటన అద్భుతం అసలు ఈ సినిమా గురించి చెప్పడం కన్నా చూసి తీరాల్సిన చిత్రం అండి 
మామూలుగా కాశీ వెళితే గంగా స్నానం అలాగే గో మన విజయవాడ వెళ్తే దుర్గమ్మ దర్శనం తిరుపతి వెళ్తే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయన వైభవం ఎలా చూస్తామో సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరూ చూడదగ్గది రంగమాడతాడు దర్శనం సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి రంగస్థల నుంచి వచ్చిన మీరు రంగస్థల కళాకారులుగా ఒక రంగస్థల రచయితగా మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశారు చాలా సంతోషం సాయినాథ్ గారు నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రంగమార్తాండ ఒక సినిమా కాదు ఒక మహాయజ్ఞం కృష్ణవంశీ గారి విశ్వరూపం కనిపించింది ఇందులో నటించినటువంటి ప్రకాష్ రాజు గారు రమ్యకృష్ణ గారు ముఖ్యంగా పరమానందం గారు వీరిని పొగడాలా లేకపోతే వీళ్ళలో ఇంత ప్రతిభ ఉందా ప్రతిభను చూసాం అంతకుముందు కానీ ప్రతిభకు బహుశా పరాకాష్ట ఆ పాత్రలో జీవించారు బ్రహ్మానంద గారు కొన్ని వందల సినిమాల్లో హాస్య నటుడుగా కనిపించారు కానీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి నటుడు ఇవాళ ఒక విశ్వరూపాన్ని దాల్చాడు ఇంతకుముందు కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలు ఖడ్గం సముద్రం అంతఃపురం ఇవన్నీ థ్రిల్లర్స్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అన్ని బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్స్ కానీ రంగమార్త అంట ఒక రంగస్థల నటుడి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది అవేరా ఆ తప్పట్లేరా ఆకలికి ఉన్న కళా జీవికి పంచపక్ష పరమాణాలు అని బయటపాటి వారు కీర్తిశేషుడు నాటకంలో అనిపించారు ఆ చప్పట్ల కోసం ఆ అభినందనల కోసం రాత్రి పగలు కష్టపడి సంసారాన్ని విడిచిపెట్టి భార్యను అశ్రద్ధ చేసి పిల్లల్ని సరిగా చూసుకోకుండా జీవితాలని నాటకానికి రంగస్థానానికి అంకితం చేసినటువంటి నటులందరూ కూడా కంటతడి పెట్టుకున్నారు వారితో పాటు ప్రేక్షకులందరూ కూడా కంటతడి పెట్టుకున్నారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా బహుశా మన ఒక తెలుగు సినిమా పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది ఈసారి తెలుగు సినిమాకే ఆస్కార్ అవార్డు రావాలి ముఖ్యంగా ప్రకాష్ రాజ్ గారికి బ్రహ్మానంద గారికి రమ్యకృష్ణ గారికి వారికి బహుశా జాతీయ అవార్డులే కాదు అంతర్జాతీయ అవార్డులు రావాలి ఎందుకంటే బ్రహ్మానంద గారు పేరు చెప్పగానే నవ్వుతారు చూడగానే ఎందుకు నవ్వుతుంది ఆయన ఇంకా అలా కొద్దిగా హావభావాలు ప్రదర్శిస్తుంటేనే నవ్వుతుంది నోట మాట రాకముందే నవ్వుతుంది కానీ ఇద్దరు అశాంతం ఒక 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 మిత్రుడు ఆవేదన అంటే పిల్లల్ని దూరం చేసుకొని సంసారాన్ని అశ్రద్ధ చేసినటువంటి ఒక మిత్రుడు ఆ మిత్రుడు ఏమైపోతాడో అనేటువంటి ఒక ఒక ఆవేదన ఇదంతా కూడా అద్భుతంగా అద్భుతంగా ఎందుకంటే ఒక రంగస్థల నటుడిగా నా తొమ్మిదో ఏట నేను రంగస్థల ప్రవేశం చేశాను రావణమూర్తి గారు సోమయాదవి గారు కన్యాశుల్కం నాటకంలో ఒక కరటక శాస్త్రి శిష్యుడు పాత్రతో ప్రారంభమైన నా నట జీవితం ఈ ఈ సినిమా బహుశా ఇది సినిమా కాదు ఇది ప్రతి నటు నటుడి యొక్క జీవితంలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేటువంటి ఒక యజ్ఞం ఇది ఒక మహాకావ్యం ఒక మహా దృశ్య కావ్యం కృష్ణవంశీ గారికి నటీనటులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు నమస్కారం భవదీయుడు డాక్టర్ ఎంసీదాస్